പതിനൊന്നാം തീയതി സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് കണ്ണൂരിൽ കൂത്തുപറമ്പിൽ വെച്ച് പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രഭാഷണം അർച്ചന പ്രസാദ് നിർവഹിക്കുന്നു ഇതിലെ നാലാമത്തെ പ്രഭാഷണം ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി പാലക്കാട് വെച്ച് കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ എം വി നാരായണൻ നിർവഹിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ അവസാനത്തെ പ്രഭാഷണം ഒക്ടോബർ പതിനാലിന് കോഴിക്കോട് വെച്ച് ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലെ അധ്യാപകനായ ഡോക്ടർ ജ്യോതിർമായ ശർമ്മ നിർവഹിക്കുകയാണ് ഈ രീതിയിൽ അഞ്ച് പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഭാഷണ പരമ്പര ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലരെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്തിനാണ് റിക് ഹോപ്സ് ബോം സ്മാരക പ്രഭാഷണ പരമ്പര ജന്മശതാബ്ദി പ്രഭാഷണ പരമ്പര സാഹിത്യ അക്കാദമി പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അതിന് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഒരേ ഒരു മറുപടി ഈ ചോദ്യം വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേതാമോദരൻ ഈമ സമ്പൂതിരിപ്പാട് ഇവരൊക്കെ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വളരെ ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠിതരായിട്ടുള്ള ചില സാഹിത്യകാരന്മാർ അത് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഈ എം എസിനെ പോലെയും ദാമോദരൻ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് സാഹിത്യ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാൻ എന്താണ് അവകാശം എന്നുള്ള ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമായിട്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഈ ചോദ്യത്തെ കാണുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവസ്ഥകളുടെ ആഖ്യാനമാണ് എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുത്ത് അതിന്റെ ശക്തമായ രീതിയിൽ അത് നിർവഹിക്കപ്പെടണം എങ്കിൽ എന്താണ് അവസ്ഥകൾ എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഭാരതീയ അവസ്ഥകളെ സംബന്ധിച്ച് സമകാലിക ഭാരതീയ അവസ്ഥകളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ഉൾക്കാഴ്ച നടക്ക നൽകുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കണം എന്ന് അക്കാരണം കൊണ്ടാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഉദ്ദേശിച്ചത് തീർച്ചയായും ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പര കേവലം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന പത്തോ നൂറോ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒന്നല്ല ഇത് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കണം എന്നാണ് സാഹിത്യ അക്കാദമി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ആശയങ്ങൾ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ രീതിയിലുള്ള പര്യാപ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സദസ്സിനെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാഥമികമായി ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ വളരെ എലീജ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഈ ഒരു സദസ് ഇത് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രഭാഷണം ശ്രമിക്കാനായി ഇവിടെ സ്നേഹിതരായിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തെ വളരെ ശ്രദ്ധേയരായിട്ടുള്ള ഈ മുഴുവൻ സദസ്സിനെയും ആണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിക്ക് വേണ്ടി കേരളത്തിലെ പുരോഗമന സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സിലേക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ തന്നെ വിവിധ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടു കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിച്ച് പരമാവധി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ സന്ദേശം എത്തിക്കണമെന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സംരംഭത്തിൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയോട് സഹകരിക്കുന്നത് ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പോർട്ടലായിട്ടുള്ള ജനാവിഷ്കാരിയാണ് ജനാവിഷ്കാരിയുടെ പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട് അവരിത് മുഴുവൻ അവരുടെ മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കാനുള്ള സർവ സന്നാഹങ്ങളുമായിട്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തകർ ജനാവിഷ്കാരിയുടെ പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ഓരോരുത്തരെയും അവർ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സഹായ സഹകരണങ്ങളുടെ പേരിൽ സന്തോഷപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ സദസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ആദ്യ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ 
ആദരണീയനായ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വൈശാഖൻ സാറാണ് വൈശാഖനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള കഥാകൃത്താണ് വൈശാഖൻ കേരളത്തിലെ പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുൻനിരയിൽ കഴിഞ്ഞ നിരവധി വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായിട്ടുള്ള സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കൂടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വൈശാഖൻ സാറ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ സാന്നിധ്യം ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു വരേണ്യ തലങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അത് ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് എഴുത്തിനെ കൂടി ചെന്നെത്തിക്കേണ്ടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മർമ്മ തലസ്പർശിയായിട്ടുള്ള സംഘടനയായിട്ട് മാറണം എന്നുള്ളത് ആ ഒരർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വാസ്തവത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീ സദസ്സുകളിലേക്കും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിലേക്കും മോട്ടോർ തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിലേക്കും ഒക്കെ സാഹിത്യം കൊണ്ടുപോകണം അവർക്കൊക്കെ സാഹിത്യ അഭിരുചിയുണ്ട് അവരെല്ലാവരും സാഹിത്യത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരിലേക്ക് കൂടി സാഹിത്യം എത്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ചുമതല ബാധ്യത വാസ്തവത്തിൽ അക്കാദമിക്കുണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്ന അക്കാദമിയുടെ സാന്നിധ്യം വഹിക്കുന്ന വൈശാഖന്മാർക്ക് ഈ സദസ്സിലേക്ക് അക്കാദമിയുടെ പേരിൽ ഔപചാരികമായ സ്വാഗതം ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്ന നാല് പ്രഭാഷണങ്ങൾ അടക്കമുണ്ട് ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഔപചാരികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തിന് പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡോക്ടർ ജി ബാലമോഹൻ തമ്പി സാറാണ് കേരള സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും മലയാളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നിരൂപകൻ ഗ്രന്ഥകാരൻ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രകാരൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല വിശേഷണങ്ങൾക്കും അർഹത ഉള്ള ഡോക്ടർ ജി ബാലമോഹൻ തമ്പിയാണ് തമ്പി സാറിനെ സാഹിത്യ അക്കാദമിക്ക് വേണ്ടി ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാം പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ ആദ്യത്തെ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സിദ്ധാർത്ഥ് വരദരാജനാണ് വരദരാജൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സമന്നതരായിട്ടുള്ള സമന്നതരായിട്ടുള്ള പത്രപ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും പത്രാധിപർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും ഒരു അക്കാദമിഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര പത്രങ്ങളിലൊന്നായിട്ടുള്ള ഹിന്ദു പത്രാധിപ സംഖ്യയുടെ ഒരു മുൻകാല അംഗം എന്നുള്ള നിലയിലും ലോകത്തിന്റെ നിരവധി കോണുകളിൽ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് വാർത്തകൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് മാധ്യമ രംഗത്ത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും വളരെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ സിദ്ധാർത്ഥ് വരദരാജൻ സിദ്ധാർത്ഥ് വരദരാജൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ നിലവിലുള്ള വർഗീയ ഫാസിസത്തിനെതിരെ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ധൈഷണിക ചിന്തകരിൽ ഒരാളാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് വരദരാജൻ സിദ്ധാർത്ഥ് വരദരാജനെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കു വേണ്ടിയും ഞാൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ സദസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വെൽക്കം ഓഡിയൻസ് ഈ പരിപാടിയിൽ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം കമ്മിറ്റി അംഗം നിർവാഹക സമിതി അംഗം തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ കേരളത്തിലെ പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘത്തിന്റെ സമാദരണീയനായിട്ടുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ വി എൻ മുരളീസാറാണ് മുരളീസാറിനെയും ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ മാത്രം ഞാൻ ഈ സദസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരെയും സദസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നതിന് സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വൈശാഖനോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ാണ് നമ്മുടെ 
യോഗം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീന്തൽ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം വളരെ പ്രസക്തമായിരിക്കും ബലമോഹൻ നമ്പിസാറിൻ്റെയും അതുപോലെ സിദ്ധാർത്ഥ ദളിതരാജിൻ്റെയും പ്രഭാഷണമാണ് ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മൂന്നോ മൂന്നരയോ മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ മാർസ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാ ആചാര്യൻ മാനവരാശിയുടെ ഒരു ചരിത്രാകാശത്തിൽ നിതാന്തമായി ശോഭിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശഗോളമാണ് ആ പ്രകാശഗോളത്തെയാണ് ചിലർ ഇപ്പോൾ അപ്രസക്തമാണ് എന്ന് മറ്റും പറയുന്നത് ഈ പ്രകാശഗോളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചം തീർച്ചയായിട്ടും മുതലാളിത്തത്തിൽ നവീന മുതലാളിത്തത്തിൽ വർഗബന്ധങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഊടുവഴികളും ഗുഹകളും തുരങ്കങ്ങളും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങോട്ടൊക്കെ കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള തരംഗ ദൈർഘ്യം ഈ പ്രകാശഗോളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശത്തിനുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് കാലത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും അനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ കൂടി മാർസിസം എക്കാലവും മനുഷ്യ ചരിത്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ നിരവധി മഹാന്മാരിൽ ഗ്രാംഷി ഉൾപ്പെടെ ഒരു മഹാനാണ് എറിക് ഹോപ്സ് ബോ അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശതാബ്ദിയാണ് പുരോഗമന സാഹിത്യത്തിൻ്റെ എൺപതാം വർഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സാഹിത്യ അക്കാദമി നടത്തുന്നത് സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ അക്കാദമിക് തലം ഭക്ഷണിക തലം അതല്ലാതെ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ കെ പി മോഹനൻ സംസാരിക്കണ്ടായി ഈ രണ്ട് തലങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അക്കാദമി എന്നുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എ കെ എ ഡി ഇ എം വൈ എം ഐ എന്നാക്കിയത് സാധാരണ അക്കാദമി സ്പെല്ലിംഗ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യത്യാസം കാണിച്ചത് ഇന്ത്യൻ യാഥാസ്ഥിതികത്വം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് മിത്തോളജിയുടെ പുരാണങ്ങളുടെയും ഇതിഹാസങ്ങളുടെയും ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ കൂടി മനുഷ്യനെ അന്ധമായ ആചാരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അതേസമയം തന്നെ ആഗോളീകരണത്തിൻ്റെയും വിപണിയുടെയും അതിപ്രസരം മനുഷ്യരെ ആർത്തി സംസ്കാരത്തിന് വിധേയരാകുന്നു ഈ ആർത്തി സംസ്കാരത്തെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് യാഥാസ്ഥിതികത്വം വളർന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് വലതുപക്ഷവൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ സിദ്ധാർത്ഥ് വരരാജൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഏത് തിയറി ആണെങ്കിലും ഏത് പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണെങ്കിലും ഏത് സൗന്ദര്യശാസ്ത്രമാണെങ്കിലും അത് സാധാരണക്കാരിലേക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കത്തക്കവണ്ണം വിവർത്തനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് അർത്ഥവത്താകുള്ളൂ അങ്ങനെ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക എന്ന ഒരു കടമ സാഹിത്യ അക്കാദമി ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു ദൈശനിക മുന്നൊരുക്കമാണ് ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ കൂടി സാഹിത്യ അക്കാദമി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നേരത്തെ ഡോക്ടർ കെ പി മോഹനൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളിലേക്ക് ഈ പ്രഭാഷണങ്ങൾ എത്തും അദ്ദേഹം ചെയ്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലെത്തും അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ നമ്മൾ പ്രസപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് ഈ പ്രസംഗങ്ങൾ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പര എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് യാഥാസ്ഥിതികത്വമാണ് വലതുപക്ഷ ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനം മാൻ ഈസ് ഇൻട്രൻസിക്കലി എ കൺസർവേറ്റീവ് എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വാചകം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉള്ളിൽ കൺസർവേറ്റിസം കിടക്കുന്നു ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ ഭോപ്പാൽ ദുരന്തം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് ദേ ബിലീവ് ഇൻ ഫെയ്റ്റ് എന്നാണ് ഇപ്പം ഇന്നലെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഖരഗ്പൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ മുപ്പത് പിഞ്ചു മഞ്ഞങ്ങൾ ഇപ്പം അറിയുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ടായി എന്നാണ് അറിയത്തുമോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു യോഗം ബാലസംഘത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് നിശ്ചയമായിട്ടും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത ആ കുട്ടികളുടെ വിധി എന്നല്ലാതെ എന്താ പറയാം ഇങ്ങനെ പറയും കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പം അവർ പ്രേമ നൈരാശ്യം കൊണ്ടാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വളരെയധികം പുരാണങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ഈ വിപണി ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതം നിസ്സഹായത അതിനെല്ലാം മിഥ്യാ സുരക്ഷിതത്വം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് അതിഭൗതിക ശക്തികളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് പരിഹാരം കാണാം എന്നുള്ള വിശ്വാസം മനുഷ്യനുണ്ടായ കാലം മുതലുണ്ട് ആ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അനേക നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കൂടി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ
ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായ വലതുപക്ഷ വലതുപക്ഷവൽക്കരണത്തെ കുറിച്ച് ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് റൈറ്റർ ഡോക്ടർ സിദ്ധാർത്ഥ് വധരാജൻ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതും ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നേരത്തെ ഡോക്ടർ കെ പി മുഖാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ എലീറ്റായ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രത്യേകമായി അതിന് നന്ദി പറയുന്നു ആൻഡ് വി ആർ എക്സ്പ്രസിംഗ് അവർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേഡ്സ് ഡോക്ടർ സിദ്ധാർത്ഥ് ബന്ധരാജൻ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി എലീറ്റ് ഓഡിയൻസിയർ ആൻഡ് ഓഫ് സാഹിത്യ അക്കാദമി നമസ്കാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ വൈശ മുഖ്യ അതിഥി ഡോക്ടർ സിദ്ധാർത്ഥ് വർദ്ധരാജൻ ഡോക്ടർ കെ പി മോഹനൻ പ്രൊഫസർ വി എൻ മുരളി സുഹൃത്തുക്കളെ പുരോഗമന സാഹിത്യ സംഘത്തിൻ്റെ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അറുപതാമത്തെ അല്ലെ എൺപതാമത്തെ വാർഷികമാണ് സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എറിക് ഹോപ്സ്ബോമിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അഞ്ച് പ്രഭാഷണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു പരമ്പര അവർ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട് കാരണം സിദ്ധാർത്ഥ വൃദ്ധരാജനെ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രശസ്ത ലേഖകനും പത്രപ്രവർത്തകനും ആണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് സാധാരണ ഇത്തരം പ്രഭാഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് അധികം നടക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇപ്പം കേരളീയരുടെ സാംസ്കാരിക വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലുകളിലും പത്രങ്ങളിലും കൂടി നമ്മൾ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയുടെ അവസാന കാലത്ത് ഒരു സൗര ഊർജം അതായിരുന്നു സോളാർ എനർജി അതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളുകൾ അവരുടെ എന്താ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് അതൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതും ഇപ്പൊ കുറെ മാസമായിട്ട് ഒരു നടി ആക്രമിച്ച കഥയാണ് അതാണ് കേരളീയരുടെ സാംസ്കാരിക വിഭവം വൈകുന്നേരം ഏത് ചേനൽ തുറക്കാനും കഴിഞ്ഞ തവണ സോളാർ എനർജി ഇത്തവണ സ്റ്റെല്ലാർ അസോൾട്ട് ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ നേരിടുന്ന യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല ഡോക്ടർ സിദ്ധാർത്ഥ് വർദ്ധരാജന്റെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ഇന്റർനെറ്റിൽ കണ്ടതാ അലഹബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് അദ്ദേഹം പോയിരുന്നു അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അവിടുത്തെ ബി ജെ പി എ ബി വി പി അത് സംഭവിച്ചില്ല ഒരു രൂപ ഉണ്ടാക്കി ഡോക്ടർ വരദരാജൻ വലതുപക്ഷത്തിനെതിരെയാണ് ബി ജെ പിക്ക് എതിരാണ് അവർക്കാണെങ്കിൽ വിമർശനം സഹിക്കാനേ വയ്യ അവരെല്ലാവരെയും വിമർശിക്കും എന്തു ഒടുങ്ങി ചെയ്യും പക്ഷെ അവരെ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വിമർശിക്കുന്നവരെ പൊതുജന മധ്യത്തില് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യില്ല വടക്ക് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സർവകലാശാലകളില് ഇടതുപക്ഷ ചിത്തകന്മാര് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് ഇവരൊന്നും കേട്ടില്ലായി ബി ജെ പി കാർ അപ്പൊ അത് കഴിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങി പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോ വൈസ്ചാൻസറുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ആ സെക്യൂരിറ്റിക്കാർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അത്രേ നിങ്ങൾ തനിച്ചു പോട്ടാൽ പോവോ 
कुछ नहीं हो जाएगा हिंदू और उनकी संभव क्या है बीजेपी कह रहे हिंदू और उनकी चीज ले ये बीबीपी विद्यार्थी परिषद हिंदू और उनकी चीज ले कुछ नहीं हो जाएगा नमाज पढ़ने के लिए आधा अच्छा रास्ता तो इसे लिया ना नमूने राज्य में अत्तर मरे संभव भरते नहीं रह गए ना कुछ नहीं हो सकता है नमूने राज्य के अंतु और उनके संभव क्या आरंगे लोग जाए रिचर ना आरासोसन ने और नेहरा वो प्रेसिडेंट ने वो ना आरंगे लोग और एंचुअल लोग मुंबई भी जाए रिचर ना आरासोसन ने और नेहरा वो प्राइम मिनिस्टर ने वो ना वाइस प्रेसिडेंट ने वो ना नमूने गवर्नमेंट इन्दे मून प्रधान स्थान गल ले आरासोसन को रहेगा सांस्कृतिक संज्ञा में आता है अब इन लोगों ने नमूने रह जितने भरना कहीं कहीं जीगा नो लोग सही अनाहरी जो कि बो ये निचिंग के ना है तब बोलूं कि नमूने रह जितना सब भर गया अब अब आल कहीं कहीं लाली जो कि बड़ा है ना ये भी खाप्स बो मेरे बोले लोग मेरे छेड़ तरह ऐसे कुछ है नमूने पार्टी के ना आवश्य खास वो आयर तोड़ाये तो पाजने ही नहीं चीज़ रेंडा आयर तो पंद्रह बिल्ली बैठ चुके तोड़ने चल चुवाई सब इलाना देह में बैठ चुके अब आसान है मेरे अधिहम रेंडा जने ले रख पट रहे हैं ले हर नगल रिश्तों में चुके अलेक्सेंड्रे इलाना देह नहीं चीज़ अब यहाँ पर अच्छा इंग्लैंड में लोगों को जीवन आया है ना, अम्मा ऑस्ट्रिया गए थे, बाल्यों स्कूल विद्या भाषों वीएन नहीं ले, फिर न बर्ले ले, बाल्य घर तो बड़ा ना कष्ट बट, सामान्य वाइट में ये प्रयास नहीं मिलते ही रहते, बर्ले ले स्कूल पढ़ चुके ड्रिंकिंग ब्राह्मण हिटलर अधिकार दिल रहता है, अब स्क� अधैरम कम्युनिस्ट आई, अधैरत तो मैंने सुना है ये फाशिस्ट ने नेहर के नाम इंगले जर्मनी ले अकाल तक कम्युनिस्ट लगा तो मात्र में अधैरन साथ हम आओगे लो एक ना देखा विश्वस्त जोड़ने पदमा ने बयान जो है सारे पो अधैरन कम्युनिस्ट आशेन स्वीकृत इतने हिटलर अधैरत थे वो जुदा मार कर डर � अपना देहर इंग्लैंड में पोई फैमिली और वो डी इंग्लैंड में पोई अब अपने स्कूल जगह तो पहले केम्ब्रिज जिस रॉयल एशिया नहीं है अधैर देहर थे अब केम्ब्रिज ले अकाल तक केम्ब्रिज अपोजल्स नंबर नंबर अपोंटर टाइप है तो अपोस्टल नहीं है और तो एक तो मतलब उद्धीर ही रहा अगर अचुवन्न Wittgenstein, Bertrand Russell, Keynes, Foster, and the other Cambridge children died. In Cambridge, Bambhiga, Avastha, and the Paris city, and the other one was going to go. Bertrand Russell, and the other one was going to go to the other one. Bertrand Russell, and the other one was going to go to the other one. And they have got to go to the other one. केंस नवरे ना साबुते विदेश में ना बैठने से बार दिखता है आ अंधेरी चले गए ना कि देह वाला पोए तो वैसे आ समय तो है ना केंब्रिज के लिए रशियन स्पाइस सोवियत स्पाइस वो एक बार और नहीं रहना चलने के लिए वो रशियन किम फिर भी एक कुछ गेट रह गया अलग ही मक्कली ना कुछ गेट रह गया अब ये क्या है इंग्लैंड में ले मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों पे ले सोवियत यूनियन ने स्पाइया हिट हो रखी है तो ट्रेड हो रहा है पिने तो वाले रशिया ने क्यों उड़ पे उड़ चुके हैं अच्छा बट बोले आप उठा पे ले कोरा एक चारित प्रगार मारे हुए बाइक एल ब्रिटेन है कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस लेफ्ट हिस्टोरियंस मार्क्स ईपी � Rodney Hilton, 
എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടായി ആ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഹോംസ് ഫോമ ഉണ്ടായിരുന്നത് കേംബ്രിഡ്ജിൽ പഠിച്ചു എന്നൊരു ഡബിൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി പക്ഷെ കേംബ്രിഡ്ജിൽ ഉദ്യോഗമൊന്നും കിട്ടിയില്ല അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ലണ്ടൻ ലെബ്രക്ക് കോളേജ് ഇതുവരെ കോളേജിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചത് അവിടെ ആയിരുന്നു ഒരു കോളേജില് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരിൽ ഒരാള് നമ്മുടെ ചരിത്ര രചയിതാവായ റൊബീല ഥാപർ അവരെ അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഹോത്ലവിന്റെ ശിഷ്യായിരുന്നു മാർക്സിസ്റ്റ് ചരിത്ര കാഴ്ചപ്പാട് രൂപം കൊണ്ട് വന്നിരുന്ന ആ സമയം കോസാമ്പിയൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലം ഇനി പറയാനുള്ളത് ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി അദ്ദേഹം ഒരു യൂറോപ്യൻ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിരുന്നു സെൻട്രൽ യൂറോപ്യൻ ട്രഡീഷൻ അതുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷുകാരന്റെ ചില പരിമിതികൾ അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം നാല് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി കോർട്ടറ്റ് എന്ന് പറയാ അല്ലെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയാ ഏജ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ ഏജ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഏജ് ഓഫ് എംപയർ ആൻഡ് ഏജ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീംസ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിലെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ച വരെ ഈ കാലഘട്ടം ഈ നാല് പുസ്തകങ്ങളിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധരായ ചരിത്രകാരന്മാരും പറയും ആധുനിക ചരിത്രം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നവർക്ക് ഈ നാല് പുസ്തകവും അടിസ്ഥാന തീർത്ഥമാണ് അത് ഗോവിന്ദ പ്ലസ് ആർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോ ഈ നാല് പുസ്തകത്തിന്റെ സംഗ്രഹമെങ്കിലും ഒറ്റ പുസ്തകമായിട്ട് ഷീട്ടോ ചിന്തകളോ അവർക്കൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത്രത്തോളം വിലപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥ പരമ്പരയാണ് അത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മാർക്സിസത്തോടുള്ള ബന്ധം ഹി വാസ് എ ക്രിയേറ്റീവ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഒരു സർഗാത്മകതയുള്ള ചരിത്രകാരനായിരുന്നു സർഗാത്മകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചരിത്രം കുറെ സംഭവങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം മാത്രമല്ല ആ സംഭവങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ള ആശയങ്ങൾ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ജീവിത ശൈലികൾ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ വർഗ സമരങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ സംഭവങ്ങളുടെ കാര്യ കാരണ ബന്ധം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ വിശലനം കൂടിയാണ് ചരിത്രം ആ ബോധം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്കറിയാം മാർക്സിസത്തിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ എർഹോപ്സിന്റെ പുസ്തകം അതൊന്നും തർജ്ജമ ചെയ്തപ്പെട്ടിരുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര ചിന്താധാര അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു മാർക്സിസത്തിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു വരട്ട് തത്വവാദമായിട്ട് കരുതരുത് ഈ ബേസ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം എല്ലാ സംഭവങ്ങളെയും വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇൻഡിവിജിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോണോമിക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇതിലൊന്നും അന്ധമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് എല്ലാം മാർക്സിസത്തിൽ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മാർക്സിസത്തിൽ നിന്ന് തുടക്കം അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് ഇതും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല 
പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഹംഗേറി റവല്യൂഷനും ചെക്കോസ്ലോവാക്കിയയിലെ സോവിയറ്റ് ആധിപത്യവും അതൊക്കെ സംഭവിച്ചപ്പോ ചിലരൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് പാർട്ടി വിട്ടുപോയി തോംസനൊക്കെ പാർട്ടി ഇന്ന് രാജിവെച്ചു ഇന്ത്യ രാജിവെച്ചില്ല സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർത്തപ്പോ ബ്രിട്ടീഷ് പാർട്ടി താനെ തകർത്തു അതുവരെ പാർട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ തന്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്തു അവസാനമായിട്ട് എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്യുവർ ക്യാപിറ്റലിസം ആൻഡ് പ്യുവർ സോഷ്യലിസം ഇത് രണ്ടും പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദോ ഫേസസ് ബോത്ത് ദോസ് ഹു ബിലീവ് ഇൻ വാട്ട് എമൗണ്ട്സ് to a pure stateless market capitalism a sort of international bourgeois anarchism and those who believe in a planned socialism uncontaminated by private profit seeking both are bankrupt and the soviet model socialism namku venda capitalism shuddha capitalism namku venda the future like the present and the past belong to mixed economies in which public and private are braided together in one way or another but how that is the problem for everybody today but especially for the people on the left appo edathu pasha chindagadikkarode hopes bhavana parayanulla ഒരു കാര്യം ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നിർദ്ദേശം ഇതാണ് പ്യുവർ സോഷ്യലിസം സ്റ്റാലിൻ്റെ കാലത്ത് റഷ്യൻ സോഷ്യലിസം അത് നടപ്പില്ല അമേരിക്കയിലെ ഉത്തമ മുതലാളിത്വവും അതിനും ഭാവിയില്ല ഇത് രണ്ടും കൂടെ കലർത്തിയുള്ള വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം അതിൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഒന്നും അദ്ദേഹം തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതൊരു സൂചന മാത്രമായിട്ട് മാർക്സിസ്റ്റുകാർ കരുതണം ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അതിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ എക്കോണമി ഒരു മിക്സ്ഡ് എക്കോണമി ആയിട്ട് അത് മഹാല നോബോസിനെ പോലെയുള്ള ചിന്തകന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി പ്ലാനിങ് എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്ന ഇത് മുതലാളിത്ത സമൂഹം തന്നെ പക്ഷെ ഇതിന് കുറെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാറ്റേൺ ഓഫ് സൊസൈറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മാവസിന്ദുവിന് ശേഷം ദക്ഷ്യാ ഭൂമി തന്നെയാണ് ചൈനയിൽ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമൂഹം ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് കുറെ ദോഷങ്ങളുണ്ട് ആ ദോഷങ്ങൾ നികത്താൻ തീർച്ചയായിട്ടും നോമ്പ് മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ചില ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇപ്പോഴും ചൈന ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹമാണ് പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് എ മാർക്കറ്റ് സോഷ്യലിസം അതൊരു മിക്സ്ഡ് എക്കോണമിയാണ് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇടതുപക്ഷക്കാർ ആലോചിക്കേണ്ടവരാണ് ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഈ വലതുപക്ഷവും ഇടതുപക്ഷവും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ലോകമെന്നും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വലതുപക്ഷ ശക്തികൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജനസ്വാധീനം എപ്പോഴും എല്ലാ രാജ്യത്തും കുറെ വലതുപക്ഷക്കാരുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഓസ്ട്രേലിയ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് കുറഞ്ഞാൾ മുമ്പുള്ള ഒരു ഇലക്ഷനില് നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം ഫാഷിസ്റ്റ് ഫോഴ്സസ് ഫ്രാൻസിലെ ലത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ അവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നല്ല ഒരു ശതമാനം ഫ്രഞ്ചുകാര് അവരെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇപ്പൊ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി അമേരിക്കയിൽ ട്രംപിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ജന്തു അവിടത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് പറയുമെന്നോ എന്ത് ചിന്തിക്കുമെന്നോ ആർക്കും പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ വലുതുപക്ഷം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ 
പ്രധാനമന്ത്രി ട്രംപിനെ കണ്ടപ്പോ കെട്ടുപിടിച്ച കഥ അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയത് മലയാളത്തിൽ പറയില്ലേ ഇനാം ഇനത്തെ തിരിച്ചു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലതുപക്ഷ ചിന്താഗതിയാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്കുള്ളത് സൗർഭാഗ്യവശാൽ ആ ചിന്താഗതിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജനസ്വാധീനം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് വലിയ അപകടം എഴുപത് ശതമാനം ഇന്ത്യ ഇന്ന് ബി ജെ പിയുടെ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിലാണ് എഴുപത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം അവരുടെ കൂടെ പോകാൻ തയ്യാറാണ് കേരളത്തിൽ അത് സാധ്യമല്ല സാധ്യമാകില്ല എന്നാൽ തന്നെ അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ആർ എസ് എസിന്റെ അവരുടെ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയാവുന്നത് ഗോൾവാൾക്കാരുടെ സിദ്ധാന്തം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് മൂന്ന് ശത്രുക്കളുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങള് ക്രിസ്ത്യാനികള് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് നൈൻറ്റീൻ ട്വന്റി നയനില് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് വളരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പോഴേ എഴുതിയതാണ് അദ്ദേഹം മുസ്ലിങ്ങള് ക്രിസ്ത്യാനികള് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് ഇത് മൂന്ന് പേരും കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പൊ കേരളമാണ് അവർ പിടിച്ചടക്കരുത് അതിനുവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് പിന്നെ ശ്രീ വൈശാഖൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ കാഴ്ചപ്പാടൊന്നുമില്ല അറുപത് കുട്ടികള് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ മരിച്ചു പറയാ അത് അവരുടെ തലയിലെഴുത്ത് ആയുസറ്റു അവർ മരിച്ചു അല്ലാതെ അതിന്റെ പുറകിലുള്ള നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം അതിന്റെ പോരായ്മകളൊക്കെ കുറിച്ചൊന്നും അവർക്ക് ചിന്തയില്ല പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് പത്ത് കോടി അംഗങ്ങൾ ജനസംഘത്തിലുണ്ട് ജന ബി ജെ പിയിലുണ്ട് പത്ത് കോടി ഒരു ടെലിഫോൺ വഴി മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാം അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതാണ് പത്ത് കോടി മെമ്പർഷിപ്പ് രാജ്യം മുഴുവനും അവർക്ക് സ്കൂളുകളുണ്ട് വിദ്യാഭാരതി ഗ്രാമിഷ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സിവിൽ സൊസൈറ്റിയില് ഹെച്ച് എം മണി ആർക്കുണ്ടോ അവർക്ക് വിപ്ലവം നയിക്കാൻ സാധ്യമാവും ഇവർ ഗ്രാമിഷ് കുറിച്ചൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഗ്രാമിഷ് പറഞ്ഞത് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിവിൽ സൊസൈറ്റിയില് എല്ലാ സംഘടനകളിലും എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അവര് അവരുടെ കൊടി നാട്ടിയിട്ടുണ്ട് സർവകലാശാലകള് കഥ നമുക്കറിയാം പണ്ട് രാധാകൃഷ്ണനും കോട്ടാരിയും യഷ്പാലും ലക്ഷ്മണ സ്വാമി നിര്യാഗ്രഹം ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു സർവകലാശാലകളെ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ വൈശാന്തന്മാരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എസ് എസ് മോഹൻ ഭാഗവത്താണ് വൈശാന്തന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ സർവകലാശാലകള് സ്കൂളുകള് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വരെ അതായത് സിവിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്തെല്ലാം സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം അവര് കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അവർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് പോഷക സംഘടനകളുണ്ട് അതൊരു പരിവാറാണല്ലോ കുടുംബമാണല്ലോ ഒരു കുടുംബം ആവുമ്പം ചില നല്ലവരും കാണും ചില മണ്ടുമാരും കാണും അവർക്കൊരു ക്രെഡിബിൾ ഇന്റലക്ച്വൽ ലീഡർഷിപ്പ് പറയാമെന്ന് അവർക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്റലക്ച്വൽസിനോട് അവർ വലിയ വിരോധമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് ഇന്റലക്ച്വലിനോട് അവർക്കൊന്നും ഇനി വൈശാന്ത സർവാൻ പറ്റില്ല പ്രൊഫസർ ആകാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരുടെ ചരിത്രം വേറെയാണ് അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ പുഷ്പക പുഷ്പക വിമാനം എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് പണ്ട് വിമാനങ്ങൾ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു രാജസ്ഥാനില് ഇന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അക്ടോബർ സെക്കൻഡ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട് ഇനി ആചരിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ഐക്കോൺസ് വേറെ ഉണ്ട് പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും പോലും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി വേണ്ട ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വേണ്ട ദീനദയാൽ ഉപാധ്യായ മതി ഒരുപക്ഷെ അവരൊരു സർക്കുലർ ഇറക്കിയാലായി എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസറുകളിലും 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿੱਤਰੋ ਕਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੈ ਉਹ ਜੇਜੋ ਉਹਨੇ ਰਿਆ ਲੋ ਇਹ ਮਾਈਲ ਆਨ ਮਾਈਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਆ ਨਾ ਆ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਆ ਇਹ ਆਨ ਮਾਈਲ ਇੰਦ ਕੰਨੀ ਦੇ ਗੁੱਟ ਸਟਾਂ ਫੜ ਮਾਈਲ ਗੁੱਟ ਗੜੋ ਕਿਦੋਂ ਬੋਲੇ ਲੋ ਵੰਬਨ ਵਿਧਿਤਨਲ ਪਰਿਆ ਅਵਰਖ ਯਾਦਰ ਮਠੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕੰਨੇ ਅਵਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਆਕੇ ਵਿੱਚੋ ਏਤੋਂ ਮੱਲੇ ਆਪਕੜ ਹੁੰਦਾਣੋ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਕੁਟੁੰਬੋ ਬੰਨ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਧਾ ਉਤਮ ਆਰਸਸਨ ਆਰਸਸਨ ਯੋਧਰ ਜਨਾਰਤੀ ਮਿਲਿਆ ਨਮੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਤਿਕਤਿਤਿੰਦੇ ਤਰਕਲੇ ਨਮੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲੋਣੇ ਨਾਲ ਨਮੜਾ ਅਵਕਾਸ਼ ਪੜਨਦਾ ਪਛੇ ਰਾਜਿਮ ਭਰਿਕਨ ਪਾਰਤਿਕ ਨਿਯੰਤਰਕਨ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਇਹ ਨਾਤਿਕਤਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਰੇਜੇ ਤੋਂ ਬਿਲਿਆ ਅਬਰ ਇੰਦਾਂ ਚਿੰਦਿਤੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਛੇ ਨਾਪੁਰ ਨਾਣ ਤੀਰਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਦਿੱਲੀ ਲੋੜਵੇ ਅਦ ਨਾਪਿਲਾਦੀ ਕੋਲਾ ਅਗਰ ਆ ਇਹ ਚੋਦਨੀ ਹੈ ਪਾੜਿਆ ਚੋਦਨੀ ਜੀ ਦਾ ਲਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਅਵਰਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਵਰ ਬਰਜਿੰਦੋ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਤਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੰਗੀ ਨੰਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਅੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਧਰਿਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਆਹਾਰ ਲੈਕਣਾ ਇਹ ਵਿਜਿਲੈਂਟੀਗਲ ਨੂੰ ਬਰੇਲੇ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਕੋਲਾ ਬਰੇਲਿਆ ਮਨੁਸ਼ਰ ਕੋਲਾ ਪਸ਼ੂਦੇ ਅਰਚਵਣੇ ਵੀ ਤੁਨੋ ਕਾਇਟੀ ਬਦਲੀ ਦੋ ਬੀਫੋ ਕਾ ਕਾਇਟੀ ਬਦਲੀ ਆ ਪਛ ਕੋਲੇ ਬਦਲੀ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾ ਬਰਦੇ ਪੰਦਰ ਸਾਇਦਗਾ ਮਾ ਜਾਵੇ ਅਸਿਸ਼ੇ ਵੀ ਜੰਤੀ ਕੋਲੇ ਬਦਲ ਰੋ ਅਸਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਐਮਾ ਬਿਸ਼ਰ ਰੰਦੋ ਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਚੋ ਐਨਾ ਵੀ ਜੋਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਤੀ ਸਾਇਦਗਾ ਮਾ ਜੇ ਸਾਬਸਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਪਾ ਰੇ ਯੁਵਰੇ ਕਾ ਬੇਸ਼ ਵੀ ਬਰਤਗਾ ਅਸਿਸ਼ੇ ਵੀ ਕਿਆ ਅਬਰ ਅਬਰ ਟਵਿਟਰ ਨੋ ਮਿਸ ਨੋ ਅਬਰ ਕਮਲ ਨੋ ਰੂ ਸਬਰ ਨੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਮ ਇਟ ਡਾਇਰ ਨੋ ਅਦੇ ਤੇ ਨੋ ਵਿਟਰ ਨੋ ਪਤਾ ਹੀ ਗਲੋ ਉਪਰ ਵਿਚ ਚਰ ਅਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ ਅਵਸਰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਦਰਜਿਤ ਦਿਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਆਦਾ ਹੈ ਅਬਰ ਦਾ ਪੰਦਰ ਪਰ ਨਮਲ ਤੋਂ ਮੰਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਲਈ ਉਹ ਰਹਿਸ਼ ਦਾ ਅਵਸਰ ਇਹ ਤੋਂ ਤਰਛੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਨੋ ਲਈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਅਵਰ ਪਰਦਰਿਕੀਆਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮਨੇ ਤੋੜੇ ਉਹ ਚੇਲੋ ਪਛੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਲੋ ਅੰਦਰ ਯੂਪੀ ਲੋ ਅੰਦਰ ਮਨੂੰ ਕੋ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੁੰਦਾਉ ਇਹ ਨਾ ਓਪਨ ਆਇਟ ਪਰੇਗੇ ਪਰੇਗੇ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਦਕ ਚੇਦੁੰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਦਾ ਸਹਾਇਮ ਅਵਰ ਕਿਸਤੋਂ ਬੋਲੇ ਕਿਤੁੰਡ ਅਪ ਅਧਿਸ਼ੇਵੀ ਅਧਿਸ਼ੇਵਾ ਭੀਸ਼ਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਨ ਵਰਮਾਇਆ ਫਿਰਮਾਂਦਰ ਅਧਿਕਾਂ ਬੋਰ ਮੜੀਲ ਅਵਰ ਅਵਰ ਪਰਿਨੋ ਦਾ ਆਰਤੰਗਿਲੇ ਤੇਕੋਟ ਰਤੇ ਸਮਾਇਮ ਆਇੰਗਲੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਵਰਨਾ ਹੋਦੀ ਜੰਗਲ ਆਵੇਂਦੀ ਹੋ ਰਹਾ ਤੇਕੋਟ ਰਤਾ ਅਕੇ ਨਾ ਅਵਰ ਧਰਮਾ ਧਰਮ ਵਿਵੇਚਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਇਆ ਰਾਮ ਲਿਆ ਰਾਮ ਇਹ ਸਾਥੀ ਲੈ ਆਇਰ ਵਡੰ ਬਿਰਦਾ ਪੋਚਨ ਨੂੰ ਰਹੇ ਇਰੋਦ ਬੋਡੀ ਪਰ ਐਮਲੇ ਡਾ ਵਿਲਾ ਇਹ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਕੀ ਕੱਕੂਰੀ ਵਾਂਗੀ ਤੇ ਅਰ ਕੱਕੂਰੀ ਅਲ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਚਾਰਜ ਆਂ ਦਾ ਅਰ ਪਰੇਗਾ ਅਤਿਆਵਸ਼ਿਕ ਬਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟੜੀ ਆਹ ਇਹਦੇ ਕਰਨ ਹਵਰੇ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪੋ ਇਹਦਾ ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ ਦੇ ਨੂਰ ਕਾਇਰੇ ਪਰਦੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਕਰ ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਰਨ ਕਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਰਤ
എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇല്ല കാരണം അത്രത്തോളം ദുർബലമാണ് ഇടതുപക്ഷം ഒരു കാലത്ത് ജ്യോതി ബോസ് തന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആക്കാൻ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ വേട്ടാതെ പറഞ്ഞു ദൗർഭാഗ്യവശാൽ പത്ത് അറുപത് എം പിമാരുണ്ടായിരുന്ന പാർലമെന്റിൽ ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് റിപ്രസെന്റേഷൻ നാമമാത്രം യെച്ചൂരിക്ക് ഒരു രാജ്യസഭ മെമ്പർഷിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ സഹായം വേണോ അത്ര അതും പാർട്ടി സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇത്രയും ദയനീയമായ ഒരവസ്ഥ ആണ് ഇടതുപക്ഷം നേരിടുന്നത് സച്ചിദാനന്ദ പോലെ ഒരു പ്രബുദ്ധനായ ഇടതുപക്ഷം ഉദയി പറയുകയാണ് ഈ ഇടതുപക്ഷക്കാരെയൊക്കെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരണം വ്യക്തമായ ഒരു അജണ്ടയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഓറിയന്റേഷനോടുകൂടി പുത്തൻ ജനാധിപത്യം ന്യൂ ഡെമോക്രസി അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രസി ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇടതുപക്ഷക്കാരെയൊക്കെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ബദൽ പ്രവർത്തന ശൈലി നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കേരള ഗവൺമെന്റിന് ഒരു വലിയൊരു ചാൻസ് ആണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കേണ്ടത് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അവരത് കളത്ത് കുളിക്കുമോ എന്ന ഒരു പേടിയിരിക്കും കാരണം അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്കം എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇവരെല്ലാവരും ആർ എസ് എസ്കാരായതുപോലെ വരുത്ത ഏതാനും കൊല്ലം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഈ ആർ എസ് എസിന്റെ കാർമേഹം മറക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല ദ്രാക്ഷയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഓപ്റ്റിമിസം ഓഫ് വിൽ പെസിമിസം ഓഫ് ഇന്റലക്റ്റ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ പെസിമിസ്റ്റ് ആകാം പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടല്ലോ അതിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്ന് ഗ്രാംസ് പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത്രത്തോളം ഓപ്റ്റിമിസം വരുന്നില്ല ഇന്നത്തെ സ്ഥിതികൾ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാൾ ഏതായാലും ഈ ബി ജെ പിയുടെ ആധിപത്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാരുടെ സ്വയര ജീവിതം നശിപ്പിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും മൈനോറിറ്റികൾക്കും ഇടതുപക്ഷക്കാർക്കും വലിയ ഒരു പരീക്ഷണ ഘട്ടമാണ് നേരിടാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വെറുതെ അറിയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അവിടെയാണ് ഹോപ്പ് സ്കോ പറഞ്ഞ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ബദലിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും സമയം എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇത്രയും പറയണമല്ലോ Now I invite Sri Siddhartha Varadarajan to deliver the first lecture of the series on the topic The Rise of the Novel Right and Resistances to it with special reference to India. I invite Sri Siddhartha Varadarajan. and to be part of 
an important series of talks. I know the other scholars who are going to be delivering the other lectures and I think that this is a very, this is a remarkable initiative taken by the uh, Sahitya Academy to not only highlight the contribution, enormous contribution of Eric Hobsbawm to the study of history, to the study of the contemporary and to underline and to underscore his relevance to India but also to use this occasion to dwell on what is unfolding in India today and to try to understand what lessons history offers us. When we speak of the rise of the global right, there is obviously a sense in which we are pointing to geography. So there is an implication or an understanding that what is happening in India today, which is unmistakably the rise of right-wing forces, right-wing politics, right-wing social forces. There is a very clear sense that what is happening in, in India today has a geographical echo in other parts of the world. So there is, when we speak of global right, the sense of a geography of a common trend stretching across different countries in the world in a spatial sense. But there is also another important global dimension which is historical. So as we analyze, and this is what I hope to do today, as we examine the specific nature of India's politics today, the exercise that we think is useful is to look at the geographical parallels and the historical parallels and to see what both the spatial and temporal analysis can offer us in terms of insights as far as understanding this phenomenon is concerned and perhaps learning some lessons about how the rise of this global right wing, if you want to put it that way, or the rise of right wing in different countries can be dealt with, can be resisted. And that's essentially the, the broad terrain that I will hope to cover in the next hour or so and I'll be happy to answer questions after that. Please forgive me for speaking in English uh, and for not being well organized enough to either have a text or even an abstract that could have been translated into Malayalam so that the broad outlines of what I'm saying uh, would be available to you in Malayalam. But uh, nevertheless, uh, I will uh, try to do the best that I can and I hope that we can have a productive conversation at the end of it. When uh, Narendra Modi was elected Prime Minister of India in May 2014 and the BJP came to power, there were a raft of analogies that were presented to us. People made a comparison between Narendra Modi and Vladimir Putin in Russia. The comparison was made with uh, Erdogan in Turkey, also in a way with Shinzo Abe in Japan. As the years went by, and it's been three years now, other reference points have emerged, most notably in the form of Donald Trump, where we can recognize some common elements, hyper-nationalism for, for example, 
or uh, a certain xenophobic strain in, in the political outlook. between Narendra Modi and Trump, or say between Narendra Modi and the trend in European politics which we can call the Brexit trend. So it's clear that there are elements of commonality across, sub and this is at the level of super, the kind of macro politics. There is of course a sense in which important elements of the global right, if we move away from personalities, if we move, move away from politics, and look at the political economy aspect, you will then recognize stronger elements of continuity, stronger, stronger linkages, the growing power of big business, the growing militarization of the economy, the growing monopolization and centralization of sector after sector of the economy. This is a trend which is part of, very much part of uh, the rise of the right wing and I'll explain the linkages. But is something that has been developing over many years, perhaps even decades. The obsession with technocracy, technocratic solutions, techno the, the uh, technocracy versus democracy, the idea that all of this is part of the broad rightist outlook which governments even before Narendra Modi had happily embraced. And it's important for us to recognize these strong strands of continuity because uh, it is the willingness to embrace the agenda of the right by political forces that are not conventionally understood as rightist, which in a way facilitates and makes acceptable and shifts the locus of politics steadily towards the right. And this is a phenomenon that we've seen across the world and also in India. There is, of course, also an energetic debate about historic, historical parallels with the global right. There was a very, there's a very famous debate in the left, in left circles, about the use of the word fascism to describe whatever project it is that the Bharatiya Janata Party under Narendra Modi is pursuing in India. And you have senior leaders of the left who say that this is not fascism, going by what the left has conventionally understood, drawing, for example, on Dimitrov's analysis of the 1930s. And you have others also on the left who disagree with that position, who argue that what we have amongst us is, you have some people who say that this is already fascism, you have others who say there are elements of fascism. And this is a key question which confronts us because at stake is not so much a label, a fixing a label on a phenomenon. Labels aren't helpful that way because we know from the study of history how there have been a wide variety of fascisms. And if you were to compare the fascism of Nazi Germany, even with the fascism of Mussolini's Italy or Franco's Spain or Salazar's Portugal, there are very, very important differences in terms of the way the regime functioned, in terms of the policies that it pursued. And if you move away to different locales and different periods and look, say, at the fascism or the kind of authoritarian fascist regimes that we've seen in, in South America or in Turkey at different historical times, it's clear that what we mean by fascism is really a whole range of characteristics. So rather than being fixated on putting a label 
or rather than keeping always in our mind that one example of Nazi Germany, it would be useful analytically to understand what are some of the elements that right-wing authoritarian regimes, whatever label we want to put on them, share with each other and ask ourselves to what extent are some of those elements beginning to exert, beginning to make their presence felt in India today. And then consider how uh, we uh, are to deal with this kind of phenomenon. And that's the focus of what I want to present to you today, which is that if we now look at what's been unfolding in India over the last three years, three and a half years now. What are some of the very apparent, obvious changes that have occurred in the polity at an institutional level? What is it that the Bharti Janata Party or the Modi government is trying to accomplish? And are there any elements, common elements between what they are trying to do, what the agenda and the method they are pursuing? And what we see, say, in Putin's Russia or in Erdogan's Turkey, to speak of contemporary uh, right-wing regimes or Trump's America? And are there any historical parallels with uh, uh, right, rightist or right extreme regimes across the world? And it seems to me that one element that right-wing regimes of this type have in common is the unwillingness to accept the existence and functioning of institutions whose Autonomy can serve as a source of countervailing power. So there is a resistance or a reluctance on the part of the right wing leader and his or her political party, his government. These governments very often come to power through constitutional means, sometimes through extra constitutional means. But having come to power, the first focus of attention invariably tends to be to attack, to weaken, to take over those institutions within the political institutional framework of that country which could serve as a challenge, as a counterpoint, as a rallying point to the unchecked exercise of power by the leader, by the ruling party. By the ruling group. All of you are familiar with the constitutional design of the Indian political system. The division of power is very classical. So you have the judiciary, the executive, the legislature meant to be functioning as independent branches. People often speak of a fourth pillar or a fourth estate, which is the media which in a democratic society is meant to play not always an equal but an important role in ensuring that the three branches of government, but in particular the executive and legislature, perform their duties in an open, transparent fashion, follow the rule of law. You have other centers or zones of autonomy which historically have produced critiques of power, the university system for example, academic institutions, uh, who through their research, through their teaching, through the discussion and argument that they stimulate, have always served as a zone of critical analysis of authority and power. Those universities and academic centers which have not played that role have virtually no 
standing among their peers at a global level. And it is precisely those universities which have produced scholars and which have produced on an institutional basis the idea that everything should be questioned, everything should be analyzed, everything should be debated, that today are recognized as the leading universities of the world. So universities are an important zone, not, a form, not part of any formal uh, structure of the state or structure of the political system. But in any well-functioning democracy, you would expect the universities to be one arena which would or could potentially serve as a as a challenge to the exercise to the unchecked exercise of authority. In India, we have other autonomous, semi-autonomous bodies, various academies, election commission. Controller, Auditor General, Central Vigilance Commission. There was much talk of creating a Lokpal that would look after the Central Bureau of Investigation because we know that in this country the executive abuses its authority primarily because it is able to control investigative agencies and deploy them against those who <coughs> challenge its authority. As a 70-year-old democracy, Indian institutions have evolved to a point where you could say some of them are quite zealous in defending their autonomy and independence, the judiciary or the higher judiciary, I would say. And we saw this in the resistance that the uh, Supreme Court and the Collegium displayed, uh, or the bench of the Supreme Court, five-judge bench displayed on the move of the government to appoint a National Judicial Appointments Commission commit, uh, to change the way in which judges are selected. We could see in that uh, a desire on the part of the judiciary to protect its turf, to protect its um, sphere of independent functioning. But it is not a coincidence that starting from day one, when the, Modi, the first decision of the Modi government very first decision was to issue, I don't know how many of you remember, was to issue an ordinance that changed the, uh, that removed the ban on a former head of the Telecom Regulatory Authority of India from serving in the government post after a time. That was the very first act. Now, one may think this is a very minor thing, but it spoke volumes for the desire of the new government at that, on that day on that day to upend existing arrangements. As you as countries deregulate and privatize the different sectors, telecoms, for example, all serious mature capitalist systems create autonomous regulatory bodies. And in the design of the Telecom Regulatory Authority of India, central to the design of the TRAI was the idea that the regulator has to be at arm's length of the government. He or she has to be independent of industry and at arm's length of the government. How do you guarantee that the head of the TRAI is at arm's length of the government? You do that by ensuring that the government cannot curry favor with that individual who wants after retirement, as many people in this country invariably do, some kind of post-retirement syndicate. So the very first act of this government was to do away with that provision in order to ensure that Mr. Nirpen Mishra was employed as the Prime Minister's Principal Secretary. Now you may say this is harmless, concerns one individual, but a law was changed, a signal was sent. This signal was quickly followed by another unprecedented development which was to appoint a former Chief Justice of India as a governor. And in Kerala, you are familiar with this. Never happened before. Universally questioned at the time by constitutional experts who said, again, a very dangerous precedent is being set by dangling the bait of a sinecure after retirement in this fashion. 
an attempt is being made to suborn the judiciary, an attempt is being made to offer blandishments to the judiciary. But the government carried on. It followed this up with a move taken in very, very high speed to create a National Judicial Account Appointments Commission that would effectively, in the earlier drafts, give the law minister virtual veto of who could become a judge and who could not. Because the government knows that various initiatives and measures that it wants to take can and will fall foul of the law of the land. And we want to make sure that those who have the responsibility of defining what is legal and what is illegal are in some way beholden to you, are in some way dependent on you and certainly not existing as an independent authority. So even as the government and the Prime Minister and the Law Minister paid lip service to the idea that we very much believe in the independence of the judiciary, a structure was designed in such a way as to rob the judiciary of its independence. Of course, the argument being made at the time is incontestable. The current method of selecting judges, where the, where the judges, where the collegium itself chooses, is uh, uh, lacks transparency, is suboptimal. It has led to persons unfit to uh, enter the judiciary actually becoming judges. It has created a cozy club where allegations, including serious ones, for example, against the the new Chief Justice of the uh, uh, Deepak Mishra, uh, where he takes charge, uh, allegations that have been unresolved, that, that ought to have been probed and investigated and disposed of before he was named as Chief Justice. These issues are swept under the carpet because it suits the government to uh, essentially have a sort of relationship with the higher, highest levels of the, of the judiciary, where it can dangle the blandishment of post-retirement sinecures or the threat of investigation as it pleases in order to get the job done. So the judiciary, which is an important or has served in the past. Now, the record is patchy. Did the judiciary take a stand when it ought to have taken a stand during the emergency? It did not. Other than Justice Khanna, the rest of the lords caved in like nine pins. And today, that is also part of the record, is part of the very sad and sorry history of the judiciary in India. But since then, there are signs that the judiciary learned its lesson. There are moments where the judges at the Supreme Court, but also the High Court level have stood up for the rule of law in the, in the teeth of official government opposition, in the face of pressure from, uh, from Prime Minister or Ministers. But today, clearly the attempt by the state, by the, by the Prime Minister, by the ruling party is to put maximum pressure by delaying appointments, by bargaining on the memorandum of procedure, and blocking the appointment of judges that it deems hostile to the government's ideology and viewpoint, uh, and encouraging those judges who may be favorably disposed. So we can clearly see that one arena of challenge to the untrammeled exercise of authority in the Indian system, which is the, in, in the, which is the judiciary, is clearly in the crosshairs of the ruling party. Another arena of, or another area where authority tends to be contested, as I said earlier, is the university system. And it doesn't surprise me, and it should surprise none of us, that the most concerted campaign is being waged to undermine the autonomy of Indian universities to convert them into places where questions cannot be asked, to convert them into zones where dissent, debate, everything that you take for granted in democracy can be criminalized, where even 
the simple act of raising a question can be considered seditious, whether by a teacher in the classroom or in the lecture or by students in a campus meeting. Never mind if you have to fabricate video evidence to mobilize public opinion and create a virtual lynch mob against one of the best universities in this country, Jawaharlal Nehru University. But today, the kind of atmosphere that has been created by using, on the one hand, the uh, AVDP as virtual stormtroopers in order to wreck the atmosphere within <laughs> university campuses. Dr. Kapi mentioned uh, Ilahabad University, what happened to me, but there are many examples of this time where at the slightest sign of debate, slightest sign of something different being discussed, for example, at the Central University of Mahindragar, not a very well-known university, but after Mahashweta Devi died and the students there performed a play, one of her plays, right? this is the play of an award-winning playwright, a highly respected playwright and writer, whose death was condoled and mourned on Twitter by no less a person than Narendra Modi himself. But when the students staged the play of Mahashweta Devi, you have the ABDP saying that this is anti-national, you have a police case filed, you have the authorities in the university uh, cracking down on the students who perform this play. And you see similar stories being repeated to greater or lesser degree in Lucknow University where a professor committed the sin of liking a Facebook post, he gets suspended. In, in, in Jharkhand, a, a, a professor who happened to invite another professor from JNU to give a talk gets suspended. In Jodhpur, Dr. Ranawat who invited Professor Nivedita Menon to give a lecture on nationalism simply because the ABDP and the BJP consider what Nivedita Menon says without even ever listening to her as being somehow anti-national. Again, these events are uh, are labeled as uh, seditious, labeled as anti-national. Inquiries are launched. Professor Ranala found herself suspended. And you have example after example in central universities, in state universities, where a virtual atmosphere, perhaps in Kerala you are exempt from this. You have a very different historical, political trajectory from the rest of the country. But in state after state, campus after campus, today the atmosphere has been so vitiated and poisoned that the kind of role that a university ought to play in a democracy is being, uh, you know, they are unable to play that role. And the idea is that you convert universities in India into, into an assembly line uh, manufacturing unit that will churn out graduates who will become soldiers of your economy, who will be schooled to think in a certain way, so this obsession with placing a tank in campus. Governments who are unable to prevent the death of 60 children in two days in the constituency of the chief minister want to teach nationalism, want to talk of patriotism, to others. This is the kind of um, atmosphere which is being created and which is very much part of the whole right wing ethos, but central, as I said, to this idea is to undermine those institutions which have the capacity to ask questions, which have the capacity to challenge you, not in a political sense. A university like JNU or Hyderabad is not the place from where your electoral supremacy is going to be challenged. But you can see in the frenzied response of ministers, BJP, ABDP to the activity of a handful of students, the fact that what they fear is to be questioned, what they don't want is to be, for students to think for themselves, for students to raise and debate issues 
that uh, concern the ordinary person. That's what they don't want the university system to do. And it doesn't surprise me, and here you can see again, for example, the manner in which the Erdogan government in Turkey has responded to the attempted coup by the Gulenists. You have a situation today where even the act of in a place like Banaras Hindu University, which like many other campuses, has blatantly gender discriminatory rules, where women students, and it surprises me that Indian democracy has tolerated this kind of nonsense for 70 years and the Indian women's movement has not made this a bigger issue. But you can have restrictions placed on women in hostels so that they have to be locked up by 7 o'clock or 8 o'clock while male students can be out till much longer and they or don't face restrictions. In many campuses, girls are not allowed to be in, in the library beyond a certain time. And when you protest, when students protest against this, they get suspended. You have a vice chancellor who will say that uh, all of this is political activity. We should not allow any political activity on campus. For the last several months in Delhi University, which is not, which is a central leading central university, after the fracas at Ramjas College, which all of you must have followed, again the handiwork of ABVP, it is virtually impossible for even professors to hold public meetings in their colleges or in their departments where members of the public or even other members of the university can attend because this is deemed to be dangerous, this is deemed to be political activity. So I think the attack on the university system is very clear and this is something which is uh, common to the global, to the right globally that you don't want universities you resent the free thinking, independent, inquiring nature of universities. Similarly, the media, which in any democratic society you would expect would perform the role of, would perform an inquisitorial adversarial role. Asking those questions that the opposition is unable to ask because they are not present in parliament. Asking questions that uh, people in this country are not able to ask because they are not present in those forums, ordinary people, working class people, uh, farmers and peasants, women, youth of this country. Which MP speaks for them? Which MP represents them? Handful of MPs who are not given time to speak. The media is supposed to ask questions about this. Yesterday there was a debate to give you an example of how what is happening to the media in this country. The BJP in the run-up to August 15th is trying to fabricate new controversies because the only answer they have to their own lack of delivery on promises is to encourage hyper-nationalism. So you ask, you talk a difficult question, they say, Singh Bande Matram. Or you please voice the flag in your mother's side and send me video proof that you've done it. People who a trend which did not lift a finger to fight for the freedom of this country today is trying to teach the population of this nation who fought lessons in nationalism, wants them to give said and wants them to give proof of their loyalty. And the media laps up, you know, my colleague Ravish Kumar uses the phrase Godi media. I don't know in Malayalam what you would say. But the media that sits in the lap in the Godi of uh, authority will ask only those questions that the government wants them to ask. Will be more keen to ask difficult questions to the opposition than to those who are in power. So when the BJP throws up these non-issues, Ram Temple, <coughs> Singh Bande Matram, hoist the flag, do this, do that. The Godi media jumps in and says, yes, this is the, this is the most important issue. <coughs> and there was a horrible example on Times Now the other day, yesterday, when some of the guests were saying that, you know, what is this Bande Matram controversy? 
30 children, yesterday the figure was 30, 30 children have died in Uttar Pradesh, in Gorakhpur. The anchor says, you are diverting from the real issue. So real issue is one day after, whether you've seen it or not. And the death of 30 children in Gorakhpur, the constituency of the Chief Minister of Uttar Pradesh, who spent who spend all his time, the first month in power, inspecting whether abattoirs are functioning according to the law or not. It's only he spent one tenth of that time looking at the way, asking whether hospitals are functioning according to the law or not. Whether they have the required amount of oxygen, medicines, and other supplies. But these are questions that are not interested in. And why should we be surprised? Of course they won't be interested in these questions because that's who they are. But the media has to be. And I'm afraid today, as in many of other right-wing, uh, uh, other societies that are under the grip of right-wing forces, the media is not asking those questions. The issue is why is the media not asking? And here, I would say, of course, the nature of media ownership is one factor. Who owns the media? Who controls the media? But it is not the only factor. Because if in India today, media is privately controlled, you have corporations, the same is also true of the United States. But if you look at the manner in which the United States media is responding to the challenges thrown by the Trump administration, and you compare the performance of CNN or New York Times or Washington Post uh, to the functioning of Times Now, Times of India, Hindustan Times, India Today, you see vast difference in the manner in which the same privately owned media is functioning. And here you have uh, a challenge for us in India which is that despite the same economic, financial, corporate constraints, the Indian media today is functioning much more as an appendage to those in power than we see in other capitalist societies, in other societies that are under the grip of the right wing. This, despite the fact that you don't have legal restrictions, in Turkey, for example, it's, or in Russia, it's easier for Putin or Erdogan to suppress the media because of a plethora of laws and bylaws that they have that makes it difficult for media organizations to function. Although on paper in both those countries you have media freedom. In India, the laws all support media freedom. But of course, governments have powers which they abuse and misuse, the law of criminal defamation. They can use, as we saw in the case of NDTV, they can use and misuse the Income Tax and Enforcement Directorate and CBI to put pressure on a media group. But most importantly, and this is the main difference between, in a way, uh, some of the US and Indian, uh, is that the uh, media companies, is that the Indian media companies have a range of economic interests and activities that they are part of. So even if a government doesn't want to be seen as directly targeting a media company, you can attack, you can raid, the transport company that the same organization owns, or a factory, uh, or a, 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 an iron ore mine or power company that the media promoters are running and accomplish the same results. So Indian media owners today are, uh, apart from the fact that many of them may have political biases in favor of the right wing, but even those who don't are extremely cautious because they have business interests that make them very, very vulnerable to official investigation, raids, and other kinds of forms of harassment. But it is also the case that US institutions, perhaps because of a longer period of development, they've, they've been, uh, you know, US has not been a full democracy for three, two or 50 years because African Americans got the vote only in the 60s. Women got the vote uh, around World War One time, but democratic institutions, even if they were not always 
responsive to or representative of the mass of people. But institutions emerged in that country that were very protective of their own spheres of autonomy. So today it is possible for, uh, the, uh, for the President of the United States to actually be investigated by uh, Robert Mueller on whether he and his campaign team had illegitimate connections or links to uh, Putin and the Russian government in the run-up to the election. In Israel, the Prime Minister of Israel has been investigated because of allegations that he was part of a bribery scandal. Even in younger democracies like South Korea or Brazil, you have a situation where presidents have been impeached, have been investigated. But in India, the investigative agencies are completely in the, under the control of the government. And these institutions did not develop in an independent, autonomous fashion so that they could function independently of political control the way that you expect and that you see in many mature democracies. So this makes the right wing project in India even easier. The right wing project in, in America is more difficult precisely because one man capturing the White House, even if he won, and he, of course he didn't, he didn't even win the, the popular vote, but he won in terms of the electoral college. So let's not take that away from him. But one man capturing the White House, even one party controlling Capitol Hill, still does not amount to the kind of unchecked authority and power that a prime minister or a government in this country, a ruling party in this country can exercise. And it's the, very, it's, the, it's the weakness of other institutions in this country. And then, can you, can you think of a parallel in recent times of the judiciary rejecting a key government initiative the way they did in America when Trump tried to implement his travel ban. And the first sign of legislative defi of, of, of judi judicial defiance came not from the Supreme Court, but from a federal court in, I think it was the state of Washington or maybe Oregon. And then you had a, Hawaii, a judge in Hawaii issuing a ruling contradicting what Trump was trying to do. And finally, the Supreme Court held up and parts of it, forced the government to modify. And finally, what Trump was able to implement is only a shadow of the horrible idea that he had to begin with. Can we find parallels in the history of the Indian judiciary that match that? Perhaps not, and certainly not in recent years. So the strength of countervailing institutions is a very key marker in the degree to which the right wing project can succeed or not succeed. And what is striking is that if you compare Modi and Trump, Modi is much more careful in his use of language. It's very rare that he lets the, the mask slip. We saw one example day before in Parliament when he, when he uh, spoke in a horrible, mean way about the Vice President Ahmed Ansari. Essentially, the BJP was upset that Ahmed Ansari in, in, in his interview in, and in his lectures had spoken about the vulnerability that uh, Muslims in this country and other sections are feeling. Ansari was very careful not to name anybody, not to blame any government. He was very statesmanlike in what he said, but even that was considered intolerable. So you had a Prime Minister who is otherwise very careful in the words he chooses. Talking about Ansari being connected to West Asia, and half he says you were confined to one circle there, and then you came back to India, you were with Alibaba Muslim University and Minorities Commission, so you remained within that circle, and then you were saddled with the Constitution, but now you are free to go back. Atrocious words for a Prime Minister to use. But those are still, you know, this is perhaps the third time in three years 
the Shamshan Ghat Kabristan remark is another communal remark he made, or when he was in Bihar for the Bihar election campaign in 2015, when Modi uh, told people in his rally that the Margaret Bandhan was conspiring to take, take your jobs and reservation away from you and give it to a particular community. But other than these three or four occasions, he's been very careful in his choice of words. Trump, on the other hand, every day, as you said, he, you don't know what he's going to say, you don't know how he's going to say it, he himself doesn't know. But despite this, the system in America has a way of uh, softening the edges. So you can have the president say crazy things, but it's far more difficult for him to implement those crazy things. In India, the Prime Minister is very restrained in his language, with the exceptions that I mentioned. But the system is capable of doing great injury and great harm because of the activities of other people whom he encourages, whom he does not control. He may make a speech to Gorakshas that, that kill me first. You know, meaning this kind of a speech or statement. It, it does not act as any deterrent for the Gorakshas. And the state governors don't act. And when the Gorakshaks attack people, uh, cases are always registered against the victims. As we saw in the case of Pelu Khan's family in Rajasthan. This is the kind of rule of law. This is the way the system works here. And uh, I think that this is uh, the fact that the law enforcement, the fact that the media, the fact that the judiciary, the fact that the university system, all of these bodies or institutions that ought to function in an autonomous manner, the fact that they don't, or the fact that their autonomy is under attack, continuous attack, is a very, very important element of continuity between the right wing, uh, the rise of the right wing in India today, the consolidation of the BJP's hold, and other panels that we see. Uh, in a ge geographic sense and also in a historical sense because European fascism also uh, the first step was to cripple the independent functioning of other institutions and this is uh, a trend which is very much underway. A second uh, unifying factor that we can see is common to most of these right-wing uh, regimes is to treat any criticism to treat any voices of dissent as anti-state activity, as seditious activity, as anti-national activity. So the ease with which in the current regime, ministers, party spokespersons uh, label any criticism. We saw, again, the shocking example of Vakaya Naidu, one day before he takes over as vice president of India. When he is asked about remarks that Hamid Ansari made about Muslims feeling insecure, says, of course, without directly accusing Ansari of that, but it's been clear what he means, that all of this is, um, all this kind of allegations are intended to damage the country. You know, so somebody who has been in a high constitutional post for 10 years, can be accused so easily of being parochial, of, being, of trying to damage the country. And then the BJP wonders why Muslims are feeling insecure. If somebody who happens to be a Muslim who occupied the second highest constitutional post is not free from being attacked and targeted in this way, what hope do other people have when their patriotism is, is, is questioned, when their, their loyalty to this country is being subjected to one test after the other? So this willingness and ease to label people, to treat dissent. How many of you remember the case early in this regime of uh, Priya Pillai, activist of Greenpeace, who was supposed to travel to London to speak to people there about the manner in which a British company is violating environmental laws in India. Right? Vedanta, PLC is a British registered company. 
and she was traveling to London to speak to MPs and others to alert them to how this British company is violating the rights of people in India. And she was doing so because the government of India was unwilling to listen for obvious reasons. And how does the government of India, how does the Modi government react? They prevent her from taking a flight. They stop her at the airport, offload her, say that you are on a watch list. The young woman has to go to court. And she was lucky enough to have a judge who upheld her right to travel and condemned and criticized the government for its illegal act. I think Justice Shakhdar was his name. Shakhdar, of course, as we as is widely speculated in the Delhi Bar and Fali Nariman and others even wrote a letter on this, was soon thereafter transferred out of Delhi and sent to some other high court where he would not obviously be in a position to interfere with decisions taken by the central government. But, and the reaction of the Godi media at that time, the Anand Goswamis and others, was not to question how the government had the nerve to act in such an illegal fashion and just decide that you cannot travel. But it was to question the woman that somehow by going abroad to discuss violation of environmental laws in India by a British company, you are being anti-national. So this, the ease with which these accusations are being flung. We, you know, we have heard it before during the emergency. This was a favorite phrase of Indira Gandhi to label any dissent, any criticism as being anti-national. And in many ways, the Indian state has internalized this deep sense of insecurity. So, uh, for example, foreign scholars find it very difficult to get a research visa to come and study in India to work on uh, projects or topics that have to do with communal violence or even ordinary political science topics because the fear is that somehow this is going to undermine the country. So there's a great sense of insecurity that these people manifest. But you see it in the sharpest way in the intolerant attitude towards criticism that the Narendra Modi government has adopted. For the first time, they've given rise to a label prostitute for journalists and media that they that don't agree with them. Today, the, the government is unwilling to engage in uh, or to have regular, the Prime Minister, for example, has not had a single press conference in the time he's been PM and there's only one year and nine months or eight months left till the election. Manmohan Singh, for all his faults, and there were many, regularly held press conferences. A couple of big ones in Delhi, but every time he traveled abroad, the journalists who were on his plane had a chance to ask any question they wanted. And if you ask questions, then chances are that you would be criticized for those questions. Your questions would be treated as, uh, as anti-national. And uh, this mindset, of labeling all dissent difference as somehow being against the nation is another very dangerous uh, aspect of all right-wing regimes and we see it very clearly manifested in the functioning of the present, uh, present government. A third common characteristic of many of these rightist regimes is to be obsessed with a particular group, labeling a particular group, targeting a particular group. In Nazi Germany, it was the Jews, obviously, but also the Gypsies, the Communists. In the Latin American fascist or authoritarian dictatorships, those who were part of the left, those who were part of the communist movement were the ones who were targeted. In Turkey, the 
codes as a nationality are discriminated against. And any manifestation of or any assertion of Kurdish identity is considered to be anti national, considered a criminal offense. You have people who've been sent to jail for many years for asserting their right to be uh, their, their, their Kurdish identity. And in India, under the present lot, who are wedded to Hindu Rashtra concept, Hindutva philosophy, which is, uh, uh, you know, for them, Indians who are not Hindu are not full citizens. Or they can aspire to full citizenship only if they accept, quote unquote, whatever that means, that they are Hindu and give up those practices or those cultural markers that the BJP and the RSS will take. So we see over the last three and a half years consistent, continuous vilification, demonization of Muslims by the BJP under one pretext or the other. In Uttar Pradesh, they first raised the issue of so-called love jihad. In Kerala, also they made this a big issue. The beef ban is another pretext on which they target uh, Muslims. But in general, the idea of questioning the patriotism of the Indian Muslim, this is a central feature of the Bharti Janta Party and the RSS's politics. And I was on a debate recently with a BJP spokesperson, the BBC, BBC program where I was asked by the BBC anchor to give an example of how this government labels Muslims as second class citizens. And I, I said that last year, there was a year and a half ago, there was an interview that the culture minister of this country, Manish Sharma, gave to India Today TV where in the context of praising APJ Abdul Kalam, this is what is surprising, so he, he thinks he's praising APJ Abdul Kalam. Mahesh Sharma said that, I'll say it in Hindi first, that APJ Abdul Kalam, despite being a Muslim, was a great nationalist. And he said it in such a normal, natural way, the anchor also didn't notice and he let it pass. And then when we wrote about it in the wire, then the TV channel also woke up and said, yeah, I already say this, but they didn't still make a big noise about it. And I said, here's a classic example. In any democracy worth its salt, any democracy worth its name, such a minister would last 24 hours in office. Can you imagine a culture minister in the UK Saying that, oh, these Indians, that, you know, this Indian, British Indian or West Indian, British, despite being black, despite being brown, he's a great, great patriot and a humanist. Or if somebody in America were to say that about an African American leader, that Martin Luther King, despite being black, was a great American, they wouldn't, they wouldn't survive. One hour in office, they would have to resign. But here, this gentleman carries on. Nobody in the BJP wants to condemn him. He even gets, uh, this is the irony, that the house, the official house he's allotted in Delhi, is the house where APJ Abdul Kalam lived and died after he retired as president. So, when I mention this as an example to GP Larsam Rao, who was the BJP person on this panel, he said, Well, doesn't he have freedom of speech? Of course, everybody has freedom of speech, but how can a government minister run down a section of the Indian population? That's the fundamental issue. How can a ruling party that swears by the constitution, that says that we will implement government policies without fear, favor, or distinction, or discrimination, 
How can they say such things? So when I raise that, then the topic is changed. That no, no, but when, when Muslims kill Hindus, you are, you keep quiet. Like at every opportunity, the ruling party spokespersons are obsessed with the communal card, obsessed with Muslims, obsessed with running down Muslims, creating these kinds of divisions and. The manner in which, of course, there is, if you look at their books, Goldwalker's writings, Savarkar's writings, it shouldn't surprise us. Even though they say that they have repudiated Goldwalker's we or our nation would define, right? His book he wrote in 1939. They now say this is not our official philosophy, even if we consider, even if we accept that you have repudiated that book. But each and everything that you say, the people you valorize, today there's a great deal of uh, glorification happening about Dindaya Upadhyaya. And since this gentleman, there's not so much that there's not a lot that he has done which you can actually read or study about. You wonder, okay, so I was curious, what is the great accomplishment of Dindaya Upadhyaya that BJP says? So, apart from the fact that there are very few icons uh, who have played any kind of historical role. Uh, that's obviously one factor. Although Dindaya Upadhyaya was, by the time India became independent, a 30 year old man with zero record of having taken part in any freedom movement. But we leave that aside. But in his writings, as late as the 60s, he is making comments about how Muslims need to prove that they are genuine Indians. And we are supposed to celebrate this kind of person, this kind of leader, who's writings continuously look at divide the people of India. So this targeting of minorities, targeting of different sectors of the population, labeling is uh, again a constant of uh, these this kind of xenophobic politics, but it takes on a dangerous hard edge in India. Because state institutions, which are meant to protect the rights of citizens, do not function well. So it would be a matter of maybe humor, if, or maybe some alarm, but not too much alarm, if uh, you have RSS people engaging in communal propaganda, or Bajrangdal people saying all kinds of awful things, you can afford to dismiss what they're saying as to oh, this is free speech. But when they engage in violent acts and when the police does nothing to stop them, that is where the real danger lies. And we've seen examples of this when at various points when it has suited governments in power, political parties in power, uh, the kind of huge amount of massacring that can take place, Delhi, Delhi 84, Gujarat 2002, where the hate politics and the prejudice that the Sangh Parivar promotes or in the case of 84, what the Congress party was promoting against six at that time. When that hate propaganda gets married with state power and gets, uh, and you have state institutions that are unwilling to perform their role in defending the rights of citizens, you can see the kind of horrible effects that this had. And this is also very much uh, a part of the global right wing, if you will, and we have in India dangerous manifestations of this politics of targeting, which we need to be aware of. The fourth and last point which I want to emphasize, which again is a common strand cutting across all right wing regimes and governments, both in a geographical sense and historical, is that all of these governments, all of these regimes are committed to the pursuit of economic policies that favor big business and that are aimed at reducing the rights of working class, working class organizations. In India, you see, for example, the uh, great attempt that the Modi government made in its first year to amend the Land Acquisition Act, which had been tightened on the basis of peasant resistance to losing their land. 
And the first one, the first acts that the BJP wanted to do was to dilute the Land Acquisition Act to make it even easier for big business to force peasants off their land. Fortunately, because of resistance across the country uh, and because of Modi's fear that he would be seen as too close to big business, already people were laughing at him because of his $10,000 suit and his proximity to Adani and Ambani. So he backed off from that. But if you look at every other decision that this government has taken in the sphere of health, in the sphere of uh, environment, you can see decision after decision being taken that pushes the interests of big business in one way or the other. And this is again uh, the economic dimension. We shouldn't lose sight that no matter what the cultural manifestation of right-wing politics may be, and this varies from country to country, so you know, there, is, there is a culture, there's always a cultural dimension or a cultural manifestation to a lesser or greater degree. But the core agenda of the right wing is to push the economic interests of those uh, powerful uh, sectors who have financed their rise, who have uh, given money to their campaigns in order for them to implement those policies which are which go against the interests of the people. And we see that in this respect, the Modi government is uh, very, very uh, well advanced. Virtually none of its promises to the people of providing jobs or of um, uh, creating so-called smart cities where, where ordinary people would be able to live in an urban environment with dignity and or his promises of uh, safety for women. None of these promises have been acted upon. In fact, you see example after example of utter contempt for delivering on these promises. But by keeping the identity politics alive, by fueling the politics of hate and divisiveness, uh, the stage is being set for perhaps by the time of the next election or before that or after that to ensure that people don't talk about the real issues, don't talk about the failure of uh, delivery on promises, don't talk about all the concessions that have been made to big business, but instead get stuck in what these Bodhi channels are calling the real issues, which is Bande Matram and Temple and, and Madrasa and so on and so forth. <coughs> Now, what I've said so far has been rather depressing, but such is the nature of our times. And I do want to spend the last few minutes of my lecture on uh, how, are there any lessons to how these forces can be resisted? And I'll start with the bad news, which is that Often we like to compare what is happening today to what happened in the emergency. And uh, people use the phrase undeclared emergency. I've had many friends in the media, for example, who uh, read what happened then. Of course, you had explicit censorship. But today you have implicit censorship. Please, you have self-censorship. You have uh, proprietors who say, no, you don't do that story. But the difference between the emergency and today and why things are actually a bit more dangerous, is that unlike in the emergency, today the right wing, and this is a bitter reality that we have to accept, the right wing enjoys a higher degree of legitimacy than Indira Gandhi ever enjoyed in the emergency. In the emergency, virtually everybody agreed that what Indira Gandhi was doing was illegitimate. It was an illegitimate power grab. She was trying to prolong herself, her, her own tenure in office in the face of popular opposition. Today, a significant section of the population has bought into the right-wing propaganda that what is being pursued by the government, what is being pursued by Modi and BJP is something entirely legitimate. So even when institutions are being undermined or attacked, even when rights are being trampled upon, people tend to say, demonetization is a very good example. 
of uh, a, a, a huge assault of the library. I've, I've met even all of you, I'm sure I have examples. I went for a conference to Uttarakhand barely a month ago and heard stories there of women in their 70s living in remote villages where you have to walk seven, eight hours to come to the nearest bank who never realized in time that they had to change their money and they are stuck with 7,000, 8,000 rupees in old notes. This is a great crime to subject the poorest sections of your population to this kind of irrational, poorly thought of, idiotic move that today we now know has played no role whatsoever in furthering the stated purpose of curbing black money or of ending counterfeit notes or any of the other stated claims. Yet, the kind of public opposition and revulsion that should have taken place is not, was not very evident. People somehow took it in their stride. They bought into the nationalist propaganda that somehow this is for the good of the country. So, what makes today's situation in some ways more dangerous than the emergency is that many of these agendas are being pursued with some measure of public backing. That's number one. Number two, the international environment today is far more accommodating of these kinds of violations of the rule of law, these kinds of violations of people's rights than, the, than it was 10, 15, 20, 30, 40 years ago. During the emergency, uh, across the world, liberal opinion, which was a dominant opinion, considered that what Indira Gandhi did was illegitimate and uh, were willing to raise their voices in support of the democratic rights of people. Today, because you have right wing on the ascendancy everywhere, in North America, even in South America where the great advances of the left uh, had taken place in Argentina or Chile or Brazil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay, you have a rollback. In some places, they managed to topple regimes through illegitimate means. In other places, like Venezuela, now Trump is threatening military action. In Europe, you have growth of right wing forces, growth of xenophobia, growth of anti uh, Muslim Islamophobia. So today, the world is a much more tolerant place for those politicians who want to pursue a xenophobic, reactionary agenda than it was 10, 15, 20 years ago. And this also makes the task of those who are resisting this right-wing onslaught that much more difficult. So, uh, the news is not good. And the terrain is hostile. And it is within this rather difficult terrain, domestically and internationally, that we have to think of how to craft a response, how to craft resistance to uh, what the uh, BJP RSS is trying to do. And I don't have any great answers other than two or three points which I would like to present to you, which is in some way my own credo, and I found it useful. Which is, and the first point, to borrow a line from the international level, let each stand in this place. It is up to those who operate in different institutions. Some of us may be in the media, some of us may be in the universities, some of us may be in different institutions which have a role to perform. We have to stand firm. We can't, we cannot give up. We cannot allow them to change the rules in an arbitrary fashion. If one is working in a university and the vice chancellor says, don't give a room anymore to anybody who wants to have a meeting to discuss the beef bag or something else, you should resist that order. Or say, give it in writing. Put up a fight, put up an argument. Don't allow democratic spaces to be taken over. Don't allow democratic spaces to be restricted. Don't allow the integrity of your profession to be violated. If you're a banker, if you're working in insurance, if you're 
the working in, in, the, in some state institution or the other, standing your ground in the face of attempts to restrict the democratic space, the democratic sphere, would be the largest single contribution that you as an individual can make. If you're a journalist, even if you're working in a private organization, and I've worked in places like Times of India, even in the most reactionary media organizations, uh, it is possible to function in such a way that you don't make it easy. Don't make it easy for the editor or the proprietor to push a certain agenda. So stand your ground. Don't agree to do a story that you know is wrong if you're a journalist. Don't agree to uh, spin uh, a story in a certain way that you know is wrong or, or, or damaging. Uh, out of these acts of defending what is yours, protecting the space that you operate in and not allowing anti-democratic forces to encroach there. Uh, that makes the pursuit or the victory of the right-wing agenda that much more difficult. Second, to borrow a line from the, uh, the three musketeers, all for one, one for all, that we should see in other acts of resistance and in our own resistance, common cause, that if today an attack is being made on Muslim or Dalits or Adivasis or workers of one factory or the other or university students in JNU or university students in Pondicherry. We need to recognize that these attacks are part of a systemic onslaught where the right wing is trying to divide, trying to pick off different people, target them. So in making common cause, with other victims. Uh, this also makes the task of resisting what is happening easier. It makes, makes the task of the right wing forces that much more difficult. If, you know, for example, those of you who followed Modi's speeches on, uh, after, you see, on, on the uh, cow vigilantism, as long as Muslims are getting killed, beginning with Akhlaq, Modi never said a word. When did Modi break his silence? He broke his silence when the Gaurakshaks in Gujarat attacked Dalits in Una. And he realized that we are trying to mobilize Dalits in Uttar Pradesh, in Gujarat, in different states. Uh, that's when he made that statement. That shoot me rather than shoot a, than, than attack a Dalit. Completely meaningless statement, an insincere statement. But the idea was to somehow drive a wedge. He realized in his own, with his own, uh, you know, he's an astute politician, that if the Gaurakshak activity is going to push Dalits and Muslims together, this is not a good thing for him. So he was trying to tell Gaurakshaks that don't target Dalits. He doesn't say don't target Muslims. He doesn't say shoot me first before you target a Muslim. He's never said that. Perhaps he will never say it. And the Gorakshak also gets the message. So since then, uh, that was one attempt by them to break <coughs> the possibility of unity between Dalits and Muslims in this country. But it is to the credit of the Dalit organizations, uh, the movement led by Jignesh Mevani, for example, in, in Gujarat, or the Bhimami in in Saharanpur and Western Uttar Pradesh or other Dalit organizations uh, and movements across the country that they have resisted this idea and that they have made common cause to the greatest extent possible of all those who are under attack. In the case of Jignesh Mevani, he is very clear that Dalits, Muslims, workers, peasants have to come together in a common uh, fight against oppression and he's raising within the Ambedkarite movement in Gujarat the issue of land. People forget and he has said this repeatedly that one of the that, that Dr. B.R. Ambedkar before he moved to write in the constitution was also the builder of a trade union. Uh, the Dalit movement in Gujarat in the 60s led a huge agitation for 
uh, land rights. All of this has been part of the Ambedkar, the Dalit movement in this country, but which has got sidetracked by the politics of Bahujan Samaj Party and other uh, other such forces. And you can see in the work and activity of somebody like Jignesh Mimani an attempt to build a common platform of all those who are victims of this right wing attack and uh, to make common cause through different innovative forms of protest. And it shouldn't surprise us that precisely because he speaks this language, the administration makes it more and more difficult for him to organize. If he organizes a yatra, permission will be denied, he'll be taken into custody. That's the way the government functions. But uh, the lesson from this is that make common cause, don't allow the government don't allow the, the BJP RSS to divide people because uh, what they will want to do is to pick off different sections one by one and as long as the, the, today's victims and tomorrow's victims are able to recognize this, the more difficult it becomes for, for them to succeed in their agenda. And the final uh, mantra as it were, which is something that, uh, that I find very useful and this is why uh, me and my colleagues started The Wire in a way, because as journalists we said, how do we deal with the fact that journalism as a profession today has lost its moorings, has lost its, its, its bearings completely. And, we, and we, we figured that we have to master the means of communication. And that is my third advice to all of you, that please master the means of communication. Technology has evolved in a way that allows, makes it much easier for those of us who don't control printing presses or television studios to get our word across to millions and millions of people. The internet, social media uh, is a great leveler of the playing field. Ten years ago, if a bunch of journalists like we who started The Wire wanted to get together to, to create uh, a new media, uh, uh, organization, we'd have to invest in printing presses or we'd have to invest, spend crores and crores of rupees to uh, work out, start a newspaper or a TV station, develop a distribution channel so that whatever we produce is reaches the masses of people. But the internet era has changed all of that with minimal investment but with maximum commitment and with the goodwill of people. It's possible even in a short space of two years for us to build the wire to a level today where we are seen nationally as a credible source of news and analysis, where our stories influence the media agenda, where politicians often get worried about what it is that we're going to write, where others who are victims of the system uh, take great comfort from the fact that we are able to give coverage to their stories, we are able to amplify their voices. And in the last year and a half, we've grown from being only in English to Hindi. Now we're going to start Urdu soon on August 15th in the pipeline, Marathi. And we are one of many types of initiatives. You have uh, lots of other small, large initiatives. I was present at the launch of a Telugu portal, Ikshanam, uh, in Vijayawada a few months ago, which is an initiative of progressive journalists to uh, to communicate to people through digital means and to raise issues of concern uh, in, a, in a fast, realistic, professional manner. So the more that we master the means of modern communication, use it responsibly and reach a wider and wider number of people. This is not an option that people 10 or 20 years, that progressive forces 10 or 20 years had. This is not an option that people who resisted fascism in Latin America in the 70s or 80s had. They relied on cyclostyle machines, handbills, in order to reach the great, great personal risk to get, to get the word out. This is not an option that those who resisted uh, right-wing regimes in Europe in the 30s had. But today, uh, the means of communication are such that we are able to, at relatively low cost, uh, confront authority. It's virtually impossible today for for the government or the media to suppress information. Uh, if even one person 
has that information. It is possible for that one person to get the information out in some way. It may not take the form of a fully reported story, but the details come out in some some shape or form because it's much harder for information to be suppressed or kept hidden. So these are uh, some rays of hope. The uh, number one that we strengthen and rely on our own professional integrity to stand our ground. Number two, that we make common cause with everybody who is coming under pressure within the current uh, system. And third, that we use and master modern means of communication so that we are able to reach our word uh, to the widest number of people and make people aware of the great dangers that lie ahead if this kind of politics, this kind of uh, agenda is allowed to continue unchecked. Thank you very much.